欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：拍戏时，程毅抱起杨子，在他怀里翻个身，网友直呼猪八戒娶媳妇。至于易袋子夫妇，很多网友都已经发现，杨子程毅在青云志的时候就开始结婚了，那时候会有一个强有力的竞争对手秦俊杰。但是程毅只是一个害羞的男人，那个时候的孩子对于喜欢的女孩，他只会默默的喜欢和关注她，却不敢表白。恰好杨子也是一个对爱情没有脑细胞的神经质高手，而且两人都没有主动性，所以就这么无奈的错过了。不过在一些小细节上，似乎还是能看出一丝程毅当年的爱情。比如在云端传奇的粉丝见面会上，程毅早早的就在观众席等候，接受媒体的采访和拍照，而杨子却迟迟没有现身，这让程毅很是感动，担心。于是，程毅着急的问身边的人：“杨子怎么还没来？”忙得团团转，客人多，粉丝多，他也抽不出来，还能想着紫美，多么贴心。直到杨子迟到出现在镜头前，程毅才放下心来。这时候，眼尖的观众才发现，自从杨子进了国内，程毅就不再担心了，反而开心起来。而且，程毅的目光一直追随着姊妹的身影，直到姊妹走到程毅的身边坐下，这种追随的目光才变成了两人对视的目光。更甜的是，姊妹坐下后，程毅歪着头贴在杨子身上，谁知道已在的行为。当年的视频虽然有些模糊，但还是能清晰地看到程毅脸上的笑容，乐呵呵的从未停歇。遗憾的是，当年带走紫梅的赢家不是程毅，两人也不是分开。《沉香如渣》这部剧让两人再次结下了不解之缘。程毅显然是在自己的主场主动出击，因为剧情的需要，程毅想让公主抱住杨子，但是看到程毅柔弱的杨子，还是忍不住问程毅：“你行吗？”程毅肯定的回答：“没有问题，我能行，相信我。”说完，蹲下抱住了杨子。抱住他后，他得意洋洋的扑进了他的怀里。注意两人的表情，既视感。不过，导演很快又出了问题，让程毅和杨子来一场花式公主抱。角度刁钻，动作难度大，不容易被挑出来。就连杨子也忍不住吐槽，自己没能做到最好。不过好在程毅终于捡到了紫美。程毅再一次向杨子证明了自己的男友力，别提有多开心了。其实光是这个片段，紫美就真的是处于下风了。在一些镜头中，她看起来很肉，但以子真的很贴心。她没有抱怨杨子胖或者胖，而是不断证明男友的实力很好。比起那些曾经说杨子体重过重的男星，程毅要多出一百倍的分数。此外，女明星对体重的要求也很严格。羊毛布02。李小冉、李乃文强强合作，肖战、陈晓首度出演，又一部时代剧来了。如果回顾2022年播出的众多怀旧剧，那么由《人民的名义》导演李璐执导，雷佳音、樱桃、宋佳主演的央视开篇剧《天下》，辛柏青等，李乃文、王雷、严冰妍等主演的《锦绣山河》，赵丽颖、欧豪、李光洁等主演的创业励志剧《风吹半夏》。可以说，都是制作精良、家喻户晓的优质国产古装剧。而且，今年年初的那部由无双号特战荣耀的导演徐继周编导，张译、张颂文、李一桐、张志坚、吴刚、倪大红、韩童生、李建一、石兆奇、高野、贾冰等超强阵容联袂出演《扫黑除恶时代》的扫黑剧剧风，掀起口碑。国产刑侦剧再上新台阶。该剧目前豆瓣评分已高达八点九分。此外，今年也就是二零二三年，在李小冉、李乃文等中生代实力派演员强强联手，肖战、陈晓等人气青年演员首次亮相的情况下，可以称得上又是一个新的一年。戏剧，首先，它是由王雷、刘畅和父子恩联合执导的《英里》，娟子著名代表作有。电视剧集《浪漫左驾右》《金太郎的幸福生活》《急诊科医生》等编剧：李小冉、李乃文领衔主演，周逸然、周琦、孙浩、齐欢、任帅、王薇薇、吴思雨、徐奇杰等不同主演。怀旧情感剧《我们的日子》特别通过古戏骨导师宋春丽主演。目前，基本上可以肯定的是，在今年一季度，他将登陆中央电视台的固定时段，并预示着一个强劲的最佳状态。该剧通过三户人家和几代人的生活方式和情感联系。
讲述了八十年代初，三户普通家庭集体居住在一家生产工厂自己的亲戚圈子附近的故事。随着事态的变化，他们各自经历了自己亲戚约会、友情、爱情提升的故事。由傅宁导演指导、著名代表作、电视剧《全家福》《歌少胡同》等，徐冰、周和阳联合编剧，肖战、李嘉诚主演，秦宇、刘瑞麟、曹斐然、赵鑫、崔航、张凌鑫、吕诺等联袂主演儿童励志剧《梦里的海》，还表明他将在今年正式优化。该剧因出道而被誉为肖战主演的第一部怀旧剧集。他将特别讲述八十年代以肖春生、肖战士和童小梅、李庆士为代表的一组北京青年，在改革开放的浪潮中，他们各自怀揣着自己的信念，书写着关于未来征程征程的励志故事。三，由名导严建刚指导常规代表作、电视剧集《尘埃落定》《赵氏孤儿案》《寂静之的等，合编由洪景辉、韦西、陈晓、李沁领衔主演，张嘉倪、王天辰、唐曾。郭晓婷、李雨桐、刘亦铁等联袂大牌，林永健、刘伟、何赛飞、周野芒等各派大咖，在一部时代情感励志剧《人生路遥》中大放异彩。另据悉，该剧将于今年在央视平台正式首播。该剧改编自知名作家路遥先生的常规小说《人生》，这也是陈晓出道以来参演的第一部励志剧集，并于二零二二年九月正式推出完成。此外，由刘海波执导。陈建斌、陈晓领衔主演，改编自娄晓鹏小说《暗夜之光》的导演时代悬疑短剧《十三年尘埃》也已正式上映，二零二二年一十月在重庆完成。点，预计今年晚些时候将迎来首播。更值得一提的是，《铁齿铜牙》及《小兰》《正阳门下》《大院之恋》等传统热播剧的导演刘嘉诚都是通过刘嘉诚指导的。著名编剧王芷黎、编剧韩东君、全新飞天热依扎。获奖作品《观后感》领衔主演，由姚晨、沙丽娜、重丹妮、毕彦君、罗静敏联袂主演等。二零二二年二月，已经顺利杀青的时代情感励志剧《爱满满九曲湾》也有望在今年正式开播，满足目标市场。有兴趣的朋友可能还想直播。此外，由名牌导演郑晓龙执导，高满堂、李周编剧，白敬亭、金晨、丁永岱、左小青、刘军、江泽民联袂主演。演刘关林等时代企业纪实剧《南北》二零二二年一十一月正式引进上映，预计每部拍摄都将在今年的前一二内完成年。因此，通过上面的盘点，我们可以看出，今年要播出的新剧数量与二零二二年的数量相当。现在将其命名为其他时长剧，大年也不为过。最后，对于二零二三年播出的众多带有怀旧题材的新剧，不知道大家是什么态度呢？您正在寻找哪一个更好？也欢迎您在评论区内主动留言与我们交流。零三，庆余年二倒计时，一十五位主要演员介绍：严冰云、林婉儿、霍赞。庆余年作为近年第一部古装男主角画作，正宗作品浮出水面，主演角色获得认可，备受瞩目。另外，该剧是其他系列通过常规观察，第二部和一三的要拍元素更加出名。距离庆余年大结局已经过去三年多了，凭借目标市场的核心和灵魂，这个备受期待的二次元元素迟早会提上日程。除了开局的预热之外，伪造的名单也被额外曝光。庆余年二倒计时，一十五位主要演员引进：严冰云、林婉儿获好评，张若昀携一组知名主演回归。作为这部《庆余年》合集的男主，张若昀的回归是毋庸置疑的。此外，宋轶、郭麒麟、刘端端、张浩伟等知名主演也现身复出名单。无论是在热播的《庆余年》里，还是在即将到来的二次元里，范闲、范若若、范思哲、二皇子、王子以及其他角色的生活格外重要。很高兴，这样你就可以回去了。此外，作为知名配角的辛芷蕾、童梦石、韩九诺、刘美彤。李子峰等人也出现在了这部《庆余年二》的伪造名单中，可能是因为全部回归成员，正品锻造的复古锻造损失惨重，新手加入。除了上面提到的众多知名主演之外，在这部《庆余年》中，不少老戏骨的优势也不得不加分发挥，包括陈道明饰演的青帝，陈平平饰演的吴刚，李小冉、长公主王启年通过田雨、高曙光、赵克等人演绎。而在即将到来的《庆余年二》中，除了后悔缺席的陈道明和吴刚之外，大部分老戏骨都打算回归。
。作为新申请者，王劲松和郭京飞也被额外曝光。虽然通过原著翻译，《庆余年》已经成为一种惯例，但面对已成定局的缺席，招揽新人至关重要，更何况是知名的成功演员。无论是王劲松还是郭京飞，都是目前娱乐圈内公认的有实力的老牌演员。他们对戏的把控和对人物的诠释也很有名，因此目标市场仍在寻找这种替代品。的，严冰云、林婉儿人选尘埃落定。《庆余年二》热播之初，林婉儿和严冰云这两个角色的报名就引起了极大的关注，因为他们的前任演员李沁和肖战已经成名了。不过，字符本身的功能并不多。不少网友认为，李沁和肖战现在可能不会再出现在《庆余年二》中，与热度不符。但预热后的消息却出乎大家的意料，因为他们的名字也出现在回归演员名单中。根据最新消息。李沁和肖战仍将参与《庆余年二》的拍摄，但肖战的方式却独树一帜，李沁仍是领衔主演，很少有观众直接称赞他。《庆余年二》的预热和筹备工作已经接近尾声，上映时间暂定在今年第二季。我认为，更准确、更准确的信息可能很快就会正式出台。如果你想要，不妨留着付利息。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区。大家一起讨论一下，欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。